இங்கே பாருங்கள் இப்போது இங்கே ரெண்டு கோடுகள் இருக்குது சில பொருட்கள் மற்ற பொருட்களை விட நீளமாக இருக்கும் இது நமக்கு தெரியும் உதாரணமாக இந்த கோட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த கோடு இந்த கோட்டை விட நீளமாக தெரியுது இல்லையா ஆனால் அப்படி ஒப்பிடுவது போதாது அதை நாம் சரியாக அளவிடணும் ஒன்று மற்றொன்றை விட எவ்வளவு நீளமாக இருக்கிறது என்பதை துல்லியமாக நாம் கணக்கு போடணும் அதை நம்ம எப்படி செய்கிறது ஒற்றை அளவை வரையறுப்பதன் மூலம் இதை நாம் செய்யலாம் இந்த ஒற்றை அளவை நம்ம ஆங்கிலத்தில் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அதை வந்து நான் இப்போது ஒரு ரோஸ் நிறத்தில் எங்கே வரைகிறேன் இப்போது இதை நாம் ஒற்றை அளவு என எடுத்துக்கொண்டால் இது ஒரு அளவு என எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு கோட்டிலும் எத்தனை ஒற்றை அளவுகள் உள்ளன என்று கண்டறியலாம் சரியா இந்த முதல் கோடு ஒரு அளவு அதுக்கப்புறம் மற்றும் ஒரு அளவு ஆக மொத்தம் இரண்டு அளவுகள் இருக்கு இல்லையா அதாவது டூ யூனிட்ஸ் இப்போது இந்த மூன்றாவது கோட்டை பார்த்தோம்னா இது ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்போ இந்த மூன்று புள்ளிகளை ஒவ்வொரு அளவாக இப்போ நான் இங்கே குறிச்சிருக்கேன் மூன்று அளவுகளை உடையது இல்லையா ஆக இங்கே அளவுகள்னு நான் சொல்கிறது சில வழக்கங்களில் ஒரு சென்டிமீட்டரை நிர்ணயிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது அந்த அளவு இப்படி இருக்கக்கூடும் அது நம்முடைய திரையை பொறுத்து வித்தியாசப்படலாம் அல்லது ஒரு அங்குலம் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அடி என்பது கூட இப்படி இருக்கலாம் அதை நாம் இந்த திரைக்குள்ளே காண்பிக்க முடியாது இல்லையா அதனால் இதை நாம் ஒரு சென்டிமீட்டராகவோ அல்லது ஒரு இன்ச்சாகவோ அல்லது ஒரு அடியாகவோ ஒரு அங்குலமாகவோ இந்த மாதிரி நம்ம வரையறை செஞ்சுக்கலாம் பலவிதமான அளவுகளை உபயோகித்து நாம் நீளத்தை அளக்கலாம் சரி நாம் இப்போது மற்ற பரிமாணங்களை பார்க்கலாம் பரிமாணங்கள்னா ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் டைமென்ஷன்ஸ் இப்போது இந்த உதாரணம் ஒரு பரிமாணத்தை காண்பிக்குது பாருங்கள் ஒன் டி அப்படிங்கிறது ஒரு பரிமாணம் ஒரு டைமென்ஷன் சரியா இது ஏன் ஒரு பரிமாணம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நம்மால் நீளத்தை மட்டுமே அளக்க முடியுது இப்போது நாம் இரு பரிமாணத்தை பார்ப்போம் இது இரண்டு டி அதாவது இரண்டு பரிமாணம் இப்போது இரு பரிமாணத்தில் பொருட்களுக்கு நீளம் மற்றும் அகலம் அல்லது அகலம் மற்றும் உயரம் இருக்கும் இல்லையா நாம் இப்போது இரண்டு வெவ்வேறு உருவங்களை கற்பனை செஞ்சுக்கலாம் இது அதில் ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் சரியா இது அவற்றுள் ஒன்று நல்லா கவனிங்க இதற்கு அகலம் மற்றும் உயரம் இருக்குது அல்லது இதை அகலம் மற்றும் நீளமாகவும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுதான் மற்றொன்று என்று வைத்துக்கொள்வோம் இவற்றை முடிந்தவரை நான் சரியாக வரைய முயற்சிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நாம் மீண்டும் இரு பரிமாணங்களில் இருக்கோம் நாம் இந்த பொருள் இரு பரிமாணங்களில் எவ்வளவு இடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறது என்று சொல்ல வேணும் எப்படி சொல்லுவோம் அதை நாம் மீண்டும் ஒப்பிடலாமா இந்த இரண்டாவதை நீங்கள் மிதியடியாகவோ செவ்வகமாகவோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டாவது செவ்வகம் முதல் செவ்வகத்தை விட என்னோடய திரையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடம் இருக்குது இல்லையா நிறைய பாருங்கள் அதனுடைய இடமே வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்குது ஆனால் எனக்கு அதை அளவிட வேண்டும் எப்படி அளவிடுவது சௌமியா உனக்கு தெரியுமாம்மா ஆ இன்னொருக்க நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க நாம் ஒரு ஒற்றை அளவுள்ள சதுரத்தை வரைகிறோம் ஒற்றை நீளத்திற்கு பதில் இப்போது இரு பரிமாணங்கள் இருக்குது இல்லையா எனவே ஒற்றை அளவுள்ள சதுரத்தை வரையறுக்க வேண்டும் எனவே நாம் நம் ஒற்றை அளவுள்ள சதுரத்தை உண்டாக்குவோம் சரியா இந்த ஒற்றை அளவுள்ள சதுரமாக இருக்கும் அதன் அகலம் மற்றும் உயரம் இரண்டும் ஒற்றை அளவு நீளமாக இருக்கும் ஒற்றை அளவுனா என்ன ஒன் யூனிட் ஒற்றை அளவு என்பது ஒரு யூனிட் எனவே அதன் அகலம் ஒரு அளவு மற்றும் அதன் உயரம் ஒரு அளவு இதை வந்து நான் இங்கே இப்போ ஒரு நீல நிறத்தில் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வரையிறேன் பாருங்கள் இதை நாம் ஒரு சதுர அளவு அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் ஒன் ஸ்கொயர் யூனிட் சரியா இதற்கு மேலே ரெண்டு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதற்கு ஒரு சதுர அளவு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஒன் ஸ்கொயர் யூனிட் இங்கே அளவு அப்படின்னு எழுதுவதற்கு பதிலாக சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் இது ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் ஒன் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இப்போ இதை உபயோகித்து நாம் பரப்பளவை அளக்க முடியும் பரப்பளவுனா என்ன ஏரியா ஆ சரியா சொன்னீங்கம்மா நாம் முன்பு சொன்னது போல எத்தனை ஒற்றை அளவுகள் இந்த கோட்டுக்குள்ளே பொருத்த முடியும் அதே போலவே எத்தனை சதுர அளவுகள் இதற்குள் பொருத்த முடியும் இப்போ நாம் டூ டின்னு போட்டிருக்கலையா பாருங்கள் இந்த பெட்டி அதுக்குள்ள இந்த அளவுகளை பொருத்த போகிறோம் அதை வந்து நான் இப்போது இந்த பெட்டிக்குள்ளே நீள கோடுகளாக வரைஞ்ச அந்த பெட்டிகளை இங்கே வைக்கிறோம் 
இப்போ நான்கு சதுர அளவுகள் இதை முழுவதும் நிரப்ப தேவைப்படுது அப்போ நாம இதன் பரப்பளவு நான்கு சதுர அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆங்கிலத்துல ஃபோர் யூனிட் ஸ்கொயர் இப்போ இதை நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க இங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது பெட்டிகளை இங்கே பொருத்த முடியுது இங்கே நம்மளால் ஒன்பது சதுர அளவுகளை பொருத்த முடிந்தது நம்ம இன்னும் மேலேயே செல்லலாம் பாருங்க நம்ம முப்பரிமாண உலகில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா ஏன் ஒன்று அல்லது ரெண்டு பரிமாணங்களுக்குள்ளே நம்ம நிறுத்திக்கணும் நாம் இப்போ முப்பரிமாண உதாரணத்தையும் பார்க்கலாம் அதான் த்ரீ டி மூன்று டி முப்பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாம் மூன்று பரிமாணங்களை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லையா பொருட்களை அளவிடக்கூடிய வெவ்வேறு திசைகளை பற்றி பேசுகிறோம் இங்கே வெறும் நீளம் இருக்கு இங்கே நீளமும் அகலமும் அல்லது அகலமும் உயரமும் இருக்கு இங்கே அகலம் உயரம் மற்றும் ஆழம் இருக்கு இல்லையா அதை நான் இங்கே இப்படி முப்பரிமாண ஒரு படம் இங்கே வரைகிற பாருங்க இப்போ மீண்டும் நம்ம கிட்ட ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா நாம் முப்பரிமாணங்களில் இருக்கிறோம் இல்லையா நம் உலகத்தில் இப்படி தெரியுது இன்னொரு பொருள் இதே போலவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இரண்டாவது பொருளை முதல் பொருளை விட நிறைய இடம் ஆக்கிரமிப்பது போல இப்ப நான் இங்கே வரைகிறேன் அதை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு பாருங்க இதற்கு அதிக கன அளவு இருப்பது போல தோன்றுகிறது ஆனா அதை எப்படி நான் துல்லியமாக கணக்கு போடுவது அப்படின்னு யோசிக்கணும் கன அளவு என்பது ஒரு பொருள் முப்பரிமாணங்களில் எவ்வளவு இடம் ஆக்கிரமிக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது பரப்பளவு என்பது இரு பரிமாணங்களில் எவ்வளவு இடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறது என்பதாகும் நீளம் என்பது ஒரு பரிமாணத்தில் எவ்வளவு இடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறது என்பதாகும் ஆனால் நாம் இடத்தை பற்றி யோசிக்கும் போது நாம் சாதாரணமாக முப்பரிமாணத்தில் தான் யோசிக்கிறோம் இப்போ நாம் வாழும் இந்த உலகில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு இடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறீர்கள் சொல்ல முடியுமா முன்பு செய்தது போலவே ஒற்றை அளவு அல்லது சதுர அளவுக்கு பதிலாக நாம் ஒற்றை கன அளவு அல்லது ஒற்றை கன சதுரத்தை வரைய இருக்கலாம் நாம் அதை செய்யலாமா இப்போ ஒற்றை கன சதுரத்தை நாம் இங்கே நிர்ணயிக்கலாம் பாருங்க இது வந்து ஒரு கன சதுரம் இதன் நீளம் அகலம் மற்றும் உயரம் எல்லாம் ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் ஆக இது ஒரு அளவு உயரமாக ஓரளவு ஆழமாக ஓரளவு அகலமாக இருக்கு இல்லையா நாம் கொள்ளளவை அளக்க இந்த ஒற்றை கன சதுரத்தில் எத்தனை இந்த வடிவத்துக்குள்ளே பொருந்தும் இதோ இது இங்கே இருக்கு இல்லையா உங்களால் அதை எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது இதை வந்து நாம் இப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கன சதுரத்துக்குள்ளே நாம் இதை எப்படி பிரிக்கிறோம் த்ரீ டின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே இவை எல்லாவற்றையும் நம்ம எண்ணும் வகையில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறது கொஞ்சம் கடினம்தான் சில கன சதுரங்கள் நமக்கு பின்புறம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் இவற்றை இரண்டு அடுக்குகளாக நினைத்து கொண்டால் ஒரு அடுக்கு இவ்வாறு இருக்கும் பாருங்கள் அது கீழே வரையினப்போ இப்போ மற்றொரு அடுக்கு இப்படி இருக்கும் இது போல இரண்டு ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக இருப்பதாக நாம் கற்பனை செஞ்சுக்கணும் இதில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு கன சதுரங்கள் இருக்குது இதில் இரண்டு ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக இருக்குது இங்கே எட்டு கன சதுரங்கள் இருக்கும் அல்லது இதன் கொள்ளளவு கொள்ளளவுனா என்ன வால்யூம் எட்டு கன சதுரங்கள் இருக்கு இங்கே எப்படி செய்யலாம் சொல்லுங்க இவை எல்லாவற்றையும் பொறுத்து நாம் முயற்சிக்கிறோம் இதை நான் இப்போ சரியாக வரைய முயற்சிக்கிறேன் அது இது போல தான் இருக்கும் பாருங்க இது வந்து ஒரு தோராயமான படம்தான் சரியா இதை நாம் இப்படி பிரித்தோம்னா மூன்று பாகங்கள் இருக்கு இது போன்ற ஒரு அடுக்கு இருக்கும் இதோ அதை நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் மூன்று பாகங்கள் இதை நான் வரைய முயற்சிக்கிறேன் இது மாதிரி மூன்று பகுதிகள் இருக்கும் இவற்றில் மூன்றை எடுத்து ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கினால் இது கிடைக்கும் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது கன சதுரங்கள் இருக்கும் ஒன்பது முறை மூன்று இருபத்தி ஏழு கன சதுரங்கள் கொள்ளளவு இங்கே இருக்கும் இன்னைக்கு நாம் பார்த்த இந்த படத்தின் மூலம் நாம் பொருட்களை எப்படி அளக்கிறோம் எப்படி முப்பரிமாணங்களில் அளக்கிறோம் அப்படிங்கிறத யோசித்தோம் இல்லையா குறிப்பாக முப்பரிமாணங்களில் கன சதுரம் என்று கூறுகிறோமே அதை நாம் அறிந்து கொண்டோம் இல்லையா இது உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் சரி மீண்டும் நம்ம அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம்